Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek para fazer um vídeo especial porque assisti a próxima temporada de Stranger Things, o primeiro volume, que vai sair na sexta-feira com sete episódios. Lembrando que essa quarta temporada está sendo dividida em dois volumes. Primeiro volume com sete episódios e o segundo volume que vai sair no dia 1 de julho com dois episódios para finalizar a quarta temporada e sim teremos uma quinta e última temporada. Ou seja, temos bastante explicação agora nessa quarta temporada, mas a quinta ainda será a última. Eu imagino que o último episódio deste volume, do volume 2 no caso, vai terminar com um gancho sim. Mas estou aqui para falar do primeiro volume, então não falo só de Stranger Things, eu falo sobre muitas outras séries. Fiquem tranquilos, este vídeo é livre de spoiler, tá bom? Não tem spoiler mesmo. Comenta aqui embaixo qual a sua cidade para Stranger Things, dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal e bora falar de Stranger Things, quarta temporada. Primeiramente, a gente está se situando em 86 e nesta época, como terminou lá o terceiro, a terceira temporada, aliás, eu tenho vídeo de resumo da primeira, segunda e terceira temporada de Stranger Things separadamente, lembrando que meus resumos são episódio por episódio, então meia hora que você assiste ali, você já pega tudo o que aconteceu na terceira temporada de Stranger Things, então vão lá se você não lembra do que aconteceu, mas no final a gente tem basicamente alguns e poucos ganchos na terceira, da terceira para quarta, né? Um deles é sobre o Hopper, será que o Hopper está vivo ou morto? Mas a gente já sabe, conforme as divulgações, que Hopper está vivo sim aqui nesta quarta temporada. Ele sobreviveu a toda aquela coisa dos russos e ele está na Rússia. E agora, como que a galera vai achar ele? Pois bem, nós temos alguns arcos de cada personagem aqui nessa quarta temporada. Especificamente falando, a Joyce é o ponto principal para ligar ela até o Hopper. Eu, obviamente, que não vou poder contar para vocês se ela conseguiu ou não, se ela vai conseguir ou não, mas essa narrativa discorre aí durante essa quarta temporada em relação a Hopper, Joyce e o Murray, que inclusive acho que é um dos personagens que está muito legal aqui nessa quarta temporada. Na terceira ele já trazia um bom alívio cômico e agora nessa quarta também. Vamos então para outro núcleo de personagens que no caso, como acabou a terceira temporada, dos meninos e da Joyce, do Will Byers, do Jonathan e da Eleven indo para outro lugar. Então eles saem de Hawkins e vão viver sua vida porque né, Eleven ela não é a pessoa muito bem-vinda em Hawkins. Sabendo-se disso, então agora ela, como vocês viram nos trailers, ela está vivendo em uma outra escola, mas está sofrendo bullying. Como assim Eleven sofrendo bullying? Gente, ela não tem mais os poderes dela, isso já estava bem claro a partir da terceira temporada e dos materiais de divulgações da própria Netflix. Então, ela está vivendo agora a sua vida na casa dos buyers, mas ao mesmo tempo tentando aí uma popularidade nessa escola nova que ela está. Então, como imaginem vocês Eleven sofrendo bullying, né? O que, que ela pode fazer ou revidar? Vamos para um outro núcleo, que é o núcleo da galera de Hawkins, Dustin, Lucas, Max... E sim, eu acho que uma das coisas que eu meio que acertei nas teorias aqui é que Max seria uma das pessoas importantíssimas para essa quarta temporada. Óbvio, novamente, sem spoiler aqui para vocês. A gente já sabe que o Billy morreu na terceira, mas aqui a Max ela tá com essa angústia, né? Esse trauma vivido por conta do luto, né, do próprio irmão não está presente mais em Hawkins, ela tinha uma vida um pouco conturbada, e essa relação dos meninos e em relação à popularidade da escola vem à tona nesta temporada. Pois bem, Lucas agora está num time de basquete, entrando na popularidade entre os meninos do ensino médio, e nós temos personagens novos. E aí, galera, o que, que esses personagens novos acrescentam? Eu gostei muito, muito, muito do Ed, que o Ed, ele é uma pessoa que frequenta e é do clubinho da galera que joga D e G, então, consequentemente, ele vem numa narrativa com Dustin e com o Mike também. 
E óbvio, nós temos os coadjuvantes das temporadas passadas que na verdade aqui fizeram muita coisa. Por exemplo, não se faz e não se escreve América sem Érica. Érica maravilhosa, incrível. Ela continua acrescentando muito nessa quarta temporada. E no geral, já falei um pouco dos núcleos de cada personagem, onde cada um está. Além do mais, nós temos também os jovens, que é a Nancy, que está entrando aí na, no seu instinto investigativo sobre tudo o que acontece em Hawkins. Nós temos a Robin, que conhecemos na temporada passada também, que é muito, muito, muito amiga do Steve, que continua incrível. Acho que o Steve tornou assim, um dos melhores personagens para mim de Stranger Things, principalmente porque ele é um personagem bem amadurecido. E mesmo que Nancy e Jonathan estejam afastados, ainda nós temos uma química, assim entre Nancy e Jonathan. Apesar de, cara, estranho falar isso, mas eu sempre, 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 desde quando eu vi Robin entrando nessa temporada, eu chipava eles dois. Mas tudo bem, a gente entende um pouco a narrativa que tá acontecendo em Stranger Things. De uma maneira geral, coisas estranhas, né, Stranger Things estão acontecendo em Hawkins, porque Hawkins é sim uma cidade amaldiçoada. E aí, estamos falando especificamente de Demogorgon também, e é muito legal como a quarta temporada, ela coloca um tema que não foi explorado ainda, que é o surgimento do mundo invertido. Como que é isso? O que é o um mundo invertido? Quem comanda aquele mundo invertido? E aí nós temos e tínhamos várias pessoas teorizando sobre Vecna. Pois bem, agora é factível que nós temos um grande vilão nesta quarta temporada. Está sim entre nós, que é que, nossa, muito mais evoluído do que os Demogorgons, e sim, há desaparecimentos e há assassinatos em Hawkins. Então isso é muito importante para fazer dessa quarta temporada uma temporada muito maior do que foi a temporada 1, 2 e 3. E é legal você ver como a série amadurece de uma maneira muito incrível. O roteiro ele é muito bem conciso, muito bem amarradinho e apesar da gente ficar assim conspirando teorias e tal, zananana, Stranger Things te mostra uma realidade clara do que é um bom roteiro e de como as coisas são bem contadas. Do episódio 1 até o episódio 7, todas as amarras são feitas, mesmo que tenha algum gancho para os próximos dois episódios ou para o próximo volume. Então isso é muito, muito, muito bom e temos bastante respostas sobre o que é o mundo invertido, qual é a ideia, o que acontece quando as pessoas morrem. Então tudo que nós vimos em trailer, e isso eu fico mais intrigada ainda, principalmente quando eu vejo um trailer e dá muitas pistas do que pode acontecer, e nenhuma das teorias que eu consigo acertar e eu vejo a galera aí ter usando na internet, mas é muito difícil você tentar entender. Temos muitos flashbacks em relação ao laboratório de Hawkins, muitos flashbacks com Eleven e a gente já tinha visto isso em materiais promocionais da própria Netflix. Então a Netflix aumentou seu orçamento e temos grandes cenas acontecendo, orçamento real de milhões, galera, de milhões, cenas assim incríveis e ainda assim eu acho que Stranger Things vai mostrar muito porque é uma série muito bem pensada, eu acho que esses dois ou três anos que a gente ficou sem essa temporada foram anos que valeram a pena e fizeram acontecer muito entre os personagens e entre as histórias contadas de cada personagem paralelamente à trama principal. Então, essas cenas de grande produção, essas cenas de terror, porque é incrível como você vê nitidamente que os personagens, além deles, que estão muito amadurecidos, a história está muito madura, da maneira de como você vê as coisas acontecendo e da maneira de como as coisas acontecem em Hawkins. Eu acho que de todos esses personagens, eu dou muito destaque, de todos esses personagens eu dou muito destaque, obviamente, da metade do volume para frente, para Eleven, Dustin, que faz muito, o novo personagem Ed, eu acho que acrescenta bastante, porque ele tá em evidência muito maior aqui nessa temporada, Steve é um bom personagem, Nancy continua muito boa, evoluída pra caramba, 
Ai, Hopper, Joyce, uh, Murray e mesmo os coadjuvantes como Suzy e Erika. Lucas fica ali naquela sua narrativazinha, Max é muito, muito, muito boa. Eu acho que se fosse a gente dividir aí de importância, de personagens da entre as meninas, a primeira parte do primeiro volume da quarta temporada eu venho com o Max e depois Eleven. Eu acho que as duas dão um encontro assim muito bom que acrescentam bastante na narrativa central. Agora eu preciso falar de uma coisa que me incomodou um pouco, que é a questão do Will Byers. Eu acho que a gente começa Stranger Things com toda a história de Will Byers, ele que desapareceu, tudo é relacionado a ele e agora nessa temporada a narrativa dele é sim fraquinha, tá? É bem fraca em relação à narrativa dele, porque ele só tem uma narrativa, no caso. Que eu não vou contar, obviamente, o que que é. E depois, até o Mike, quando fica muito perto dele, é, perde um pouco dessa importância em relação à trama principal. Mas em relação à trama principal, ok? Jonathan também tem ali sua parte importante, como um irmão mais velho, que precisa cuidar de tudo, que tem um novo amigo, um novo personagem que eu amei, ele também dá um alívio cômico muito importante para esse núcleo, que é o mesmo caso do Murray, lá no núcleo da Joyce, Hopper e enfim. Eu vou explicar tudinho, certinho, na sexta-feira, quando lançar os episódios de Stranger Things com spoiler e final explicado. Eu preciso realmente falar sobre esse final. Vocês podem esperar algo grandioso para Stranger Things nessa quarta temporada, uma série muito mais madura, que traz um pouco de terror, cenas grandiosas, personagens bem aprofundados. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo. Vamos falar aí. Se eu puder conversar sobre algumas coisas específicas, eu vou falar. Só não poderei dar spoiler, tá bom? Dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.